Welkom terug bij nog een episode van Afrikaanse Mannen. Vandaag op die podcast het ons vir Evert Koetsee van Magali's pot, Potgooi. <laughs> ek weet nie, ek sê gewoot om te sê podcast. Uh, Evert, baie baie welkom hier op ons uh, Potgooi vandag. Dank, dankie jou, goed om weer met jou te praat. Um, ja, is, so um, lekker. <laughs> geëerd om uitgenooi te word na podcast, wat um, sy naam is Afrikaanse Mannen. Meeste van die tijd voel ek bykie meer meis as man. <laughs> maar ja, bly, bly my op jou gooi ook te wees. Ja, dit is so lekker. Ek, het, uh, ek, ek, is, ek is gelukkig in hierdie, in hierdie opzichte van, toe ek op jylle podcast was, toe kon ek met al twee van jylle gesels, maar toe, toe ek uh, daaraan begin dink om jylle op my net het, is ek so sê, ek so graag met elkeen van jylle wil gesels, want <laughs> ek voel, we skry nie genoeg gesels met Doe precies, so ja, klomp kan... mense nie. Eer lang kak praat. <laughs> absoluut, absoluut. Um, so ja, Magali's pot gooi, um, dit is, uh, ja, ons, uh, uh, van die wat in luister sal onthou, ons het vir Rudolf opgehaald op die vorige ene, ek was al op, op, op uh, episode by hulle gewees, op Magali's pot gooi, ek sal in die link, um, in ons show notes sal ek een link sit na hulle uh, pot gooi ook, asjeblief gaan check het uit, is rare gefeest daar so. Um, ek denk ons is bykie, Klein, klein boetie tegen jou groot boetie show. Nee, um, is al twee jaar in die gang, ek na die dag gehoor, jylle het jylle twee jaar viering. Ja, ja, ons het, ons het, uh, maar jylle is ook al een rikje aan die gang, ek weet, jylle het net een paar breke tussen die gevat, um, waar ons dalk net die heel tyd elke week episode uitgesit het. Tel jy nog, ou? Ja, ja, um, <laughs> ek hou daarvan om soos, jy weet, episode 100, episode ah, ah, die volgende een wat uitkom. Meilpale, is dat wat my sê? Meilstene te, te meet, ja. Ja, ja, die meilpale um, bykie uit te sit en dan die is gewoonlik waar ek geleentheid kry om dan met Dewald of met haar te gesels oor al die pot gooie wat ons ah, al gedoen het die laaste weet, 50 of 100 of wat ook al dit mag wees. Um, so, Doet ek myself ja. nooit gesien as een as Instagrammer nie, en jy weet, ek kyk half neer, ja, die mense wat net kliks en likes en soke goed soek, maar ja, ja. ek kan toe, toe ek, toe ek kiting gedoen, ek het so power kite wat jy op die, op die strand rond, hy trek jou sterk genoeg, dat jy met hom kan spring, en jy kan so half ski op jou voete, met hom soos wat die wind jou trek, soos rechter oh, okay. sterk, jy kan jou omtrek om op jou gezicht te val en so, hulle noem het power kiting. Toe ek dit gedoen het met een met paar vrienden in Dublin, Toe het ons, um, ons het so af saam geleer om die story te doen en daar op die, op die strand gespeel en dan probeer ons spring met die ding, jy kan redelijk hoog spring, jy kan sikker so, mm-hmm. ek weet nie, 6 na 10 voet hoog in die licht spring met die ding as jy die, die wind recht vang. En, um, en ons het so af skam, skam, ja, miskien moet ons probeer om van die goed op een op op camera af te neem. Dit was nog voordat die phone kruid kom neem. Ja, ja. En, en, ja, so die eerste of tweede keer as jy, as jy daar spring, dan... Dan, dan spring jy nou en so afskraam, kyk jy oor jy skouwer, het, het, het iemand dit nou afgeneem en laat die tyd vraag, jy kan nie vir my wees, naat jy vir uur lang gekuit het of so. Dude, ja. dit was twee dae, en jy sê vir die ou, nie, hou die camera laar, kyk dit van die engel, ek gaan so spring. <laughs> so, ja, vinnig, vinnig, as, as jy vir jouself nie speel begin kyk soos a aap, dan even skielik, dan raak jy Instagram. Uh, so ja, met die podcast, ons weet, uh, ek, ek het nou dag gesien, ons is episode, wat, 68, so, ja, ja. 69 is, is op pad, iets speciaals <laughs> <Ja>. daar doen. <laughs> Absoluut. Ek, ek weet nie wat ek en Rudolf met 69 tezame moet doen nie, maar ja. Uh, so ja, mens, mens kan my nie help om, om te kyk, ek, ek, ek is soveel waarde daarvan uit om my waarde te sê, en ek kan vir niemand, um, ek kan nie uh, rede gee ook om enig iemand daarna moet luister nie, maar, maar vir mm. my is dit so waardevol. En, dude, om, jou, om jou nou weer te sien en jou hoe definitie camera, jylle Amerikaners met jylle fancy technologies, um, Ja, dit, dit is goed om, om mense te ontmoet wat al van die selle, ek weet nie, um, selle struggles het. En, en dis kom, ja. die, die twee jaar is, is al vir twee jaar, ek, ek, ek moes in Afrika op ChatGTP vraag, wat, hoe sê mens um, existence? Toe sê ja, dit ja. bestaand. Dan denk ek, nee, dit is nie, dit, dit is vol harding, want dit is rechtig. Mens kan so makkelijk opgee en net besluit, ach, ek doen dit nie meer of so. Maar oh, op een manier, jy krij een type van een gewoonte en soos jy sê, ons vat mm-hmm. so nou en dan langer breek is, ons laat ons self toe om nie te gestrest te word ou oor nie. Ja. Maar, um, ja, op die einde van die dag, dit is my lekker om met my choma te praat, en Rudolf geef my al klein taakies en goed om te doen, so, <laughs> ja, dit, dit, al, selfs die dele wat ek nie met om praat nie, doen dat jy bykie hier research, of lees een boekie, of mm-hmm. kyk een movie, of so, en praat met jou vrienden dat oor, so, dit is miskien artificially, uh, artificial, maar, dan ek en hoeveel mense ontmoet nie op die internet, op, het, op uh, match.com of iets nie, en ja, dat kan Absolutely. goed werk, so, ek kan net soveel my persoonlijke leven, 
hey, om een movie te kijken wat ik later met Rolf gaan wegpraten of met Frans zelfs. Dus ja. Uh, yeah. Dat is, um, is precies. Dat is in, zoals wat hij zei op Matcher komt, dat ik het eigenlijk mijn vrouw online ontmoet. Je weet. Um, Toen uh, ik in Amerika was, toen we ons gebleid het op die plaas tussen niks en nergens nie, was daar niemand nie, <laughs> jy weet, al was, uh, jy was ver gereid door, jy moet om... ruk zijn en uitstuur, ja, om ja, <laughs> was iets, en so, 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 so ek my vrou ontlaan ontmoet, en ons het op een paar duits gegaan, en jy weet, die uh, hele situasie van, ek wat nog terug gaan Zuid-Afrika toe, ek is nie permanent in Amerika Oei, nie, want, ja, ja. ja, want my visa is eindig en alles, en, um, ek o, denk, so in jou profiel het jy gesê, is absoluut nie op soek na groen kaart nie, Dit was dit was nooit dit was nooit ek het ek het dalk het ek het op hele podcast ook gesê maar dit was nooit my plan om in Amerika permanent te wees nie. Ek wou so 5 6 7 jaar hier gewees het en dan wou ek oor geskyf het Nieu-Zeeland toe en 5 jaar gedoen het en Australië een paar jaar gedoen het en jy weet so reg oor die wêreld getoer. Ek wou graag Europa graag deur getoer het en daar gewerk het in verskillende um, boer afdelings, of wat ook het mag gewees het, en ja, toe het het nou my vrou toe besluit, nee, nee, dit gaan nou nie gebeur, nie, gaan net die so blij. Die vrouw is van mense plannen, hè? Ja, is kwaai, kwaai, kwaai. Dit is mooi blij, so ek in, in België ook opgeinig het, en in fact, dit is wel van, dit is die, miskien die teenoorstelde van Maslow's hierarchie, ek weet nie precies in hoe, wat sy richting hy was, nie, as Rudolf nie hier was, kon hy my nou mooi recht gehelp het, ja. maar ek het, ek het gewerk vir die company, terwijl ek in in Londen geblei het, op mm-hmm. so op die achterin van Londen, en daar het ek vir die company gewerk, en hulle het project in België gehad, en die een bestuurder van my het oorgeskyf na die ander company toe in België, en terwijl ek in België gewerk het, het ek my vrou ontmoet, mm-hmm. en uit achterkom, ek hou van haar, toe nooi in my oor om in België te kom werk, en ja, ja. en, en toe het ek, so, so basis, omdat ek van die goal gehou het, het ek werk van ander, so dis nou die ja. twee van Maslow's hierarchie, En toen nou, ja, saam met haar gesettel, so. <laughs> nou is ek in België, <laughs> met hongaar. <laughs> die ultimate wingman, daar jou. Ja, ja, nice, <laughs> nice, nice geleerdheid vir my gegeen. <laughs> ja, dis baie cool. Ek het, ek het gewonder, hoe het jy in België opgeëindig? En, en jy weet, jy is nou in België, so ek het, ek het eindelijk een paar vraag waar ek gewonder het, is... Uh, um, in België praat hulle, wat, wat so taal praat hulle hoofdzakelijk in België? So, <laughs> België is een van die plekke wat, wat, heel, wat heel moendlik nie moet bestaan nie, as gevolg <laughs> van hulle, um, hulle politieke setup. Ja, ja. So, um, ek, ek bly in Brussel, um, mm-hmm. hoor jy, so, dit is so moeilik, ek, ek hoor jy sê België, maar ek weet nie wat, sê mis België, België, uh, hier is soveel name, want dit is Frans, Nederlands, um, Duits as jy wil, en dan een bykie Engels ook, so ek dink, dit is Brussel en Afrikaans, en, en in Brussel spreek, spreek hulle, meeste van die tijd Frans, hulle, hulle praat Frans, okay. en dan in die noorde gedeelte is dit Vlaams, wat nou okay. nader aan Nederland was, noord is, en in die suide gedeelte is nou Frans, Wallonië, so daar is drie provincies, baie goed gebeur op provincie, provinciële vlak, provinciale vlak, mm-hmm. en, um, Hulle het die rekord saam met, ek weet nie, is dit Iran of Irak nie, en het maak saak, um, dit is nie laat ek sê die twee landen is die selle nie, maar België in een van die twee, het, het die rekord vir die langste wat nie government gehad het nie, en alles het ook okay kei verloop hier, so iets was, iets incredible, soos, ek weet nie, is dit 800 dae, of vir hoe lang hulle nie government conform nie, omdat daar nie, um, hulle kon nie, wat doen mense, dat die politieke, politieke partijen saamstaan om een co- coalitie te vorm. Ja, hulle, ja, hulle kon ja, nie kou. hulle dinge zijn raad kwenie. So, geen wette was gemaakt vir twee jaar nie, en ek weet nie wat alles nie, en ja, het op manier gewerk. So, België wow. is een bykie van een van mes, maar ek, ek is blij mee te wees. Ek het nou die dag, toe gaan rij ek fiets, hier so paaikie om Brussel, wat heel te mal langer is, as wat jy sal dink, een ring om, om Brussel moet wees. Dit was, ek dink, 56 kilometer. Wow. En dit was een speciale fietspad, wat dier Brussel sê, ek weet nie, transport, uitgedink is, of looppad, um, al die groen areas om Brussel, so jy doen mm-hmm. letterlijk een, een ring om hom, en toe ek daar was, jy, jy gaan dier plaasgedeeltes, en jy is binnen die ringroad, wat om die stad is, maar dan kom jy achter, ons is een capital city hier so, en jy loop langs een rivier in die gevaarlikste woonbeerd, en, en hier waar hulle die bomme maak en alles, en is ja, so ja. peaceful, jy sien die skyscrapers daar, dit voel vir my soos foto's wat roel vir my stier van Australië, waar daar kangaroos sit hier so, en de daar is die groot sit nie, dat alles is, is wild, ek, ek kon nie geloof dat, of ek weer herinner daaran, dat in Brussel is het so groen, en daar is so veel mooie plekke in die, 
staat, je weet toch ook heel getrek het, de vrouw die accountant van mij, hoe kom is je in Brussel? Dus een, ja. Wat zal enig iemand hier wil doen? En dit is maar een cool, een klein stad, dit is niet dit is niet New York City of London of enige mm-hmm. zoiets. Nee, um, dat is net 11 miljoen uh, mensen in die, in die land. En oh, okay. die stad, ja, ik weet niet hoeveel mensen is in die stad. Nee. Um, maar ons blijft op, op die outskirts, ik kan in 12 minuten in die middel komen. So, dus in, in ja, die groot parken, waar als rechtig een cool, cool ding van die aspect. Maar geen specifieke features, dat je kan zien, oeh, Brussels is amazing, waar al die movies, wat, wat John claude mm-hmm. Van Dam gemaakt heeft, <laughs> ja. of, of zeker goed niet. Uh, <laughs> maar uh, nog steeds, ik, ik denk ik trek verder niet. Ik heb nu in Ierland gebleven voor like, acht jaar, okay. in Londen voor twee, um, een klein beetje in Duitsland, en heb ik van Azië en, en Australië gezien, maar um, ik, ik heb de dochter nu, ze is zes jaar oud, so ik is niet van plan om haar rond te trekken. Nee, ik wil graag zeggen, zij moet niet een expat wees nie. En, ja. Um, ja. Van, van mijn vrienden herinner mij daar aan dat mijn dochter is niet een expat, nee, ik zei expat. En um, ik probeer het zo so <laughs> Ja, ja, ja. <laughs> dat is cool. So, um, yes, dan, jy, jy het omtrent, jy het omtrent al dier uh, Europa getuur met waar je geblei en gewerk het en um, as jy sê, jy was in Ierland gewees, het het jy vroeger gesê Dublin, so Suid-Ierland, want ek weet daar is ook een verskol tussen O oh ja, um, ja, Ierland, I- Ierland die land, maar nie Ierland die rugby spanning, want die rugby spanning hmm. is die hele eiland, ek het dit ook ja. een of ander tijd <laughs> ja. um, met embarrassment geleer. Um, ja, dit was die, die Republiek van Ierland, so, um, okay. en Dublin is seker morgen luister in die middel van, van die gedeelte. Ja, ja, dit is baie cool, dit is so cool, so, um, Als ik mag vragen, wat, 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 hoe, hoe kom het jy uit Zuid-Afrika uit beweeg? Wat, 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 wat was jou keuze so, daar Ja, ek, ek denk, ek, ek en Rudolf het ook al daarover gepraat, Vers, verskillende redes, my was het meer adventure. Um, jy weet, ons was, um, hoe sal ek sê, gewone, blanke mensen in Zuid-Afrika, Afrikaans, um, mm-hmm. verseker nie reik nie, en ons woonbeerd was ons heel moeilijk armerig of so, maar my ouders was great, hulle het my nooit laat voel asof ek, uh, arm mm-hmm. gehad is nie, maar ek het geweet, als nie geld vir, vir goed nie, so, ek het nooit, <laughs> jy weet, een keer, ons was op school, en, dat, dat iemand voorbij gekom, ek weet nie wie die persoon kon gewees het nie, wat bemarking gedoen het, vir as jy oorsee wil gaan vir een jaar, en okay. die school het letterlijk allemaal gelag vir, vir die ou, van, jy, jy joke seker, wie hier het geld om te gaan, <laughs> ek denk twee kinders van die hele school het gegaan op een of ander ski vakantie of iets in Europa, oh, okay. um, maar, dit was al, jy is net bewust dat jy is arm, en jy Nee, jy gaan daar en sien nie, ek het is nie alsof ek depre was vir die future nie, maar ja, ek het net nie eindelijk gedink, ek sal, ek het nie ambitie gehad van, oe, enig wil ek in Amerika gaan bly, of mm-hmm. wil ek Londen graag sien, of die Northern Lights, of sikker goed nie, ek was maar, ja, ja, ons, ons kyk maar wat gebeur, so, ja, ja. Um, toe ek die geleentheid kry om, om Ierland toe te gaan, toe ek het, ek het gevat en, en getrek, en ek het, ja, ek, ek is baie bewust van jou groenkaart goed, en Ierland, Ek het in Zuid-Afrika vir company gewerk en hy het my gesponsor om oor te gaan en dan elke twee jaar moet het hernieuw word ja. en um, toe van daar af het ek lang genoeg gebleid dat ek uiteindelijk na acht jaar um, burgerskap gekryd. So dit is oh, okay. wat toe Europa vir my um, ontsluit het. Oh, oh, okay, ja, dit is, ja, dit is, uh, ek weet hier so in Amerika ook is om trend te misie, ek is nou juist bezig volgende week om my uh, groenkaart te hernieuw en dit is weer, uh, weer van vooraf een story en Jy weet, is <laughs> jy sal voel soos, jy weet, as jy die eerste keer gedoen het, dan is het makkelijk genoeg, en van daar af is het soos, oké, okay, jy weet, er nie om net, maar nie, het is nou weer stories, en allerhande goeie, so, <laughs> so hoopelik is die nou die laaste stap, tot ook my burgerskap van Amerika kan kry, wat ook weer, een heel te malle ander story is, soos, soos wat allemaal al, al weet, <laughs> dat hulle dit hier so gewaak het. <laughs> so, hoeveel jaar strak al jy sonder koeksisters? <laughs> Snaks genoeg, jy sê dit so Ek het um, Net laas week Het ek vir my Koeksisters bestel Hies, Ek het op Etsy gegaan is, Dus ek weet nie of jylle Etsy ja, ja, by jylle het van Etsy. Ja, so ek was op Etsy En toe sê ek so is, ek koop my boltong Van Etsy Lekker. af Hoe, hoe low dit is jy? <laughs> hoe, hoe, hoe kom kan ek nie Koeksisters kry nie? Ja. En so waar is die vet weet, daar iemand in Texas, uh, Suid-Afrikaanse vrou, wat koeksisters maak op Etsy en verkoop, sy ship het na die huis toe, so dis wat ek gedoen het. <laughs> ah, baie lekker. Wat, wat, ja. v- la- laat ons nou hier mekaar begin judge. O- hoe moet bultong wees? Hoe moet bultong wees? V- v- vat jy die din is met chili bites, of is dit traditional ou, wat die grootst blok het, wat jy self snij en kerf, of mm. hoe, hoe, hoe vat jy jou bultong? So, dit hang af. 
So, ek het nou al een paar keer bestel, so, partij keer vat ek om, dan wil ek om net een skyfie sê, want ek wil nie struggle nie. So, maar ek soek altyd een geel vet saam. Daar moet altyd een vet saam wees. <laughs> dis is, ek weet dit slag vir jou, maar ek soek het. Is en, dit? Dis as, wat hulle sê. As, as die vlees nou die enigste ding is wat jy eet, as jy nou op jou, ek roel of praat die ander dag oor um, intermittent fasting, en as jy nou Oe, ja, soos ja. al die hipsters gaan en nou net, net vlees eet, dan kan die vet sikker maar bykie help vir iets wat nie in die, in die vlees is nie. Absoluut, ek weet as jy soos een keto diet ook doen, dan, oh, ja, 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 dan rely jy heavily van fats, hmm. want uh, jy weet dat wat jou lichaam dan op die einde van die dag gebruik ook. Maar dat moet cheaper fats wees, oh, blikskotel, ja. botong is so cheap nie. <laughs> nee, <My> nie, <laughs> dis nie. Ek, ek het een neef wat in, in um, Nederland um, bly en hy en sy vriende maak droewoors daar, mm-hmm. Man, so lekker. En hy het vir my vertel, die droe woors weeg een derde van die oorspronkelijke gewig, as het eerst droog is. Ja, so, jy kan krink. dink dat, as jy per lengte kyk na die ding, moet hy tenminste drie keer meer dieder wees as kaapwoors van die selle lengte, dan denk, oké, okay, okay, so, jy het nie kans om het ooit goedkoop te kry nie. Nee, ja. jy kan nie, behalwe in Zuid-Afrika is, want Toe, uh, althans, de, en dis die ding wat ek achtergekom het, dit is, Dit was, in Zuid-Afrika was het nog altyd dier gewees, want jy was gewoon oh ja, dan... Ja, precies as jy sê, as jy ja. van buiten afkom, dan denk jy, oh, dit is so goedkoop. Maar terwijl jy ja. daar was, Biltong was, jy het een keer een jaar gesien, as jy lucky was of so vir my. Misschien as jy Wiltuin toe gaan, ek, misschien is dit kom ek so baie van Wiltuin nou, om, om Biltong daar te eet. <laughs> so, gelukkig my ma het vir, yes, ek weet nie, 15 jaar vir een slaghuis gewerk. Oh, nice. So, ons het, jy weet, op een stadium, dan sê soos, ek soek nie meer Biltong nie, soos, ek bleef, kom ons Doe, vat een breek van dit af. Toe, as ek Afrika ge- gevisit het, vir vakanties, toe ek in Ierland gebly het, my kakebeen raak seer gekou aan die Biltong, dan denk ek, ek moet nou, ek moet nou ophou, maar, jy, my instinct net, oh, so goed, so goed, <laughs> ja, ek kan nie meer nie. <laughs> ek het al, dit is selfde, elke keer as ek te gegaan het, Zuid-Afrika, toe ek, met, toe ek nog my visas goed gedoen het, dan, hmm. jy weet, dadelijk, soek beskuit, as ek terugkom, ek soek my wheat peaks, Jy weet. <laughs> Doet my ma bles, haar 16 nou nog vir my beskuit. Ach, so oh, lekker. Um, ja. As, as iemand hier naartoe kom, of as my sister kom keier, of so, so jy weet, sikke geleentede beskuit, en mm-hmm. sy kom nou um, Christmas weer, en my dochter is nou uit, oud genoeg om lekker te bak, so, hoop oh, lekker. Kan ons kom my so um, beskuit bak. Ja, ja, so, ja, um, gewoonlik as ek uh, nou vriende het, wat oorkom van Zuid-Afrika, want ek het nog vriende, wat werk op uh, H2A visas, wat boer hier so, nie te ver van my, of nie so half vier uur sy rei, en hulle gaan nog Zuid-Afrika toe en kom terug, en gaan Zuid-Afrika toe en kom terug, en dan, al wat ek altyd net soek is, uh, Biltong Spice, want, uh, ek gebruik my Biltong Spice, as, of ek gebruik die Biltong Spice van Zuid-Afrika, om soos, my steaks, oh, en, steaks, en ja. burgers, en sikke goed, wat is dit goed. koliander type smaak? Ja, ja, en ek het het probeer maak op my eie toe ek hier so was, al een paar hmm. keer, maar ek kry net nie die, daar het soos, jy weet, kry om net nie soos wat Crown om kry nie, of wat soos Freddy Hirsch om kry nie, jy weet. Doe, dit klink nou goeie plan, want betek jy, ek het die so patetiese, dis nou alweer, ek het een muisbraaier, dis nou nie een manbraaier, nie een muisbraaier. <laughs> my muisbraaier is die elektrische een wat ek hier op my voorstoepie het, op die balkon, wat in okay. die straat is, van mense my kan sien, en die bliksemse ding, jy sit om op vijf, dat hy nou lekker warm raak, maar dan het hy een of ander sensor in, dat as hy te warm is, dan skakel hy af. O, so, ja, vir drie ja. kwart van die tijd is hy nie aan nie, want hy exceed <laughs> sy tolerances of iets, en dan finally, dan hoor jy, ok, hier begin my vlees nie nou weer te sis, dan weet jy, ok, die, die element is nou weer aan. So, dis half a disgrace my um, braai. Um, wat ja. beteken, ek krij nie die kole smaak nie, maar miskien as ek die bultong spice opsit, dan gaan ek daarom iets kry wat my na die huis laat dink, en uh, traan nie uit my oogheid vir as ek um, a happy vat. <laughs> Ja, ek weet nie, um, ek, het, ek, ek, ek het dit begin, ek het die, ek, dit is een van die dinge waar ek so gewoon, dis wat ek gedoen het, jy weet, ek vat de Wooster Spice en ek vat de Biltong Spice en ek men om, en dis hmm. my Spice wat ek gebruik op alles, jy weet, op al my vleise en wat ook al, en dat was tot en met my skoonouwers kom keir het en ek eendag vir hulle gebraai het, wat hulle was soos, yes, hierdie proe so anders, wat is dit, wat doen jy? Toe sê ek soos, oh, is daak hier, is daak hier die Spice wat julle nie aan gewoond is nie. Wat, Doet ek met jou, wat is dit met ek en jy en kos? Laas met jou gepraat oor braai broekjes ook. Ons, ons, met, ja. ons met die wereld aan die ding 
<laughs> gewoon draak. Ek sê, ek weet nie, da, ek het een baie groot liefde vir kosmaak ook, ek hou van kook, ek hou van kosmaak. Oh, jy praat met verkeerde ouwe hier so. <laughs> terrible. <laughs> my, my, my vrou is baie, is sê baie keer vir my, sê so blij, sy het met my getrou, want sy het gelewe op alles wat jy in die oond kan gooi. Jy weet, koop hierdie pack meals en gooi my nie ah, oond, ja, ja. en ek okay. kan dit nie eet nie, dit is vir my horrible. So, <laughs> ek hou van alles kook, so alles kosmaak, dit is een groot ding vir my, so ja. Wil jy so vertel my, wat doen jy op die plaas? Is dit, um, nou, nou ek weet nie ons vir die Afrikaans woord is, nee, is dit plante of dieren of wat is dit so, op die plaas? Ek is nie mee op die plaas nie, toe ek daar so, toe ek in Amerika my eerste klomp jare was, toe het ek mm-hmm. op die plaas gewerk. Um, ek het begin, was ek deel van die rauwkrop team, so dit is basis waar ons gaan en jy plant en ploeg en stroop en alles en ons het milies en, of hulle het milies en soja gedoen. Is dit dienste vir, vir klomboer of vir een boer? Yes, nee, vir een boer. Dat was ah, vir okay. een boer geweest. En dan in die somertijd, wanneer jy nou nie, jy weet, want die gegeven is nog maar tyd vir die alle ah. goed om te groei, dan, dan moet jy en nou iets na, anders na, te gaan doen. Laat die natuur sy gang kan gaan. Ja, so toe het hulle lid so, ek, ek moet, ek, ek sal moet weer bykie een van die ouwens wat al werk vraag, hoeveel was het maar, Oh, op okay. die stadium, excuse, van my boord, <laughs> op die stadium was dit uh, uh, 2 miljoen varke, wat hulle gehad het, hulle Lekker. 2 miljoen, ja, ja, 2 miljoen varke gehad, so wat ons gaan doen het is, as varke, hulle is in hierdie groot hokke, wat staan, en al wat hulle doen, heel dag is staan en eet, 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 net heel dag, en, um, as hulle uit hulle, as hulle hulle gewig reach het, dan word, gaan hulle, word hulle allemaal uitgevoer, en dan gaan hulle slagbale toe. So, hmm. dan kom ons, daar kom ons span in, waar die hele plek, disinfect, power wash, skoonmaak en alles, en dan kom ons in, as die maintenance crew op die stadium, dan maak ons alles recht. Dan, ja, alles jy wat weet, gebuig en gebreek is. Alles wat gebuig en gebreek is, en jy weet, gordijne, want hulle het automatische gordijne wat op en af kom, as het te warm raak in die baans, oh, en te koud, en fans, en jy grease alles weer op, en jy, so dat as die volgende vraag inkom, dan is dit recht, jy weet, dan is daar nie baie maintenance wat plaas vind, en daar die tijd waar die varke daar is nie. So, want hoe minder mense binnenkant per die varke is, hoe minder verspreid die virusse. Alright. Ja, so dit is, dit is een groot, groot ding wat hulle so het, daar so sekere plekke waar jy gaan werk het, dan kan jy nie eers, as jy daar was vir die dag, mag jy nergens anders heen gaan nie. So, as jy is klaar. So, dit is nou skandelik vir die human race, as jy nou dink, ons noem mekaar varke, vuil varke en so, in <laughs> meantime, letterlik in die natuur, sê die varke, human moet asjeblief nie hier by ons 2 miljoen ander kom nie, want jy gaan ons opneek. <laughs> Absoluut. Wow. Dit is, ja, dat was, dat was, uh, kruise, so dat ons dit gedoen, en toe op een stadium, toe ek wegbeweeg daar vanaf, en ek het gaan werk, so die groot baas, of die die eienaar van die plaas, het sy, het, een area gehad, waar al die boerderij plaas gevind het, en dan het hy sy eie plek gehad, so sy eie ranch, en daar het hy perde gehad, en purebred wow. beeste, so, purebred Angus, Simmetal, Charlei, en, so, toe het ek betrokken geraak met dit, ek het gewerk met die perde, hy het Percheron perde gehad, um, met dit gewerk, en dan, met die, purebred beeste, waar ons het soos een boelprogram gehad, so wat ons doen is, maak al die beeste pregies, en dan um, sky ons die, as jy weet, as hulle nou oud genoeg is, dan, dan word hulle nou gewien, en dan sky ons die, die bulle en die um, heffers van mekaar af, ek kan nou nie nou wat die vrouwelijke weergave in Afrikaans nie, maar dan sky ons hulle nou, en dan uit die bulle, dan probeer ons die beste groep bulle kies, en hulle word dan verkoop vir een ex-bedrag, want dit is purebred, goeie, oh, okay. goeie bulle. En dan met die heffers wat ons gedoen het, sal ons, ons het so 20 heffers gekies, en ons het met hulle gaan skou, en dan met die 20 sal ons dan op een auction verkoop vir een ex-bedrag, en die res word net een breeder program. So wow. om op die einde van die dag bulle te produce, om Jy weet, want dit was, so ja, dit was wat ek mee daar betrokken gewees het vir een tand jaar, toe ek daar wegbeweeg na die stad toe, waar ek nou is. Is daar, is daar enig deel van die plaas wat jou afgesit het? Het jy die, die varken gesien waar jy voel, jy sê, ek kan nie meer varken het nie? Nee, nee, ek het, ek het nooit op die, ek bedoel, hmm. jy kom op een stadium waar jy, die, jy, jy raak die min teen, 
teen alles wat jy sien of reik of... Rak dit, ja, dit is, is een van die dinge waarin dit is elke dag, as jy weet, as ek nou terug gaan, as ek sê, joh, die varken stink, maar op die stadion was het soos, ok, die varken stink, soos jy raak maar gewoond aan, maar ek denk die ding, en ek het al daar, ek en Hardy het specifiek daar gepraat, want ek en Hardy het specifiek geboer, al twee van ons, vir boere, vir baie lang, is, die, dit is moeilik om, as jy jouself in die area vind. So, weer eens, ek weet as mense wat in ons podcast luister, wat wel boer of boere is, en ek sê nie, amal is precies die selfde nie, maar die wat ons voor gewerk het is, het altyd die, uit die oogpunt gekyk van, hoe kan ek meer geld maak? So is, hoe kan hy as boer meer geld maak? En ek dink, dis op die einde van die dag die grootste ding wat ons afgesit het, is van, jy weet, jy werk 14, 15, 16 ure daar, 7 daar week, jy is altyd daar, selfs as jy siek is, is jy daar, jy, jy weet, daar is partij aande, wat jy 2 uur die ochend klaar maak, en dan begin jy weer 6 uur die ochend, en, en daar is geen oortijd nie, jy weet, jy verdien nie oortijd geld nie, dit is skoon pie, hmm. per ure wat jy werk, en dan, doen jy al hierdie extra goed, wat nie eens verwacht word van jou, en dan die einde van die dag, dan sit soos, oh, maar jy, kon nog, jy kon nog hierdie gedoen het, of jy kon hierdie beter gedoen het, of jy kon, en dit is waar, jy weet, dit, 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 dit is waar ek my soos en hulle, verloor het, 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 het. Hulle het nie dat wenig gesikkel bestaan dan gehad of so nie. Hulle doen heel goed. Ek dink so. Hm. <laughs> jy weet, ek, dis, en weer eens is my persoonlijke opinie oor alles, en ek weet nie oor ons in die wereld, is al die boere die selfde, en al die mense is die selfde nie, maar, jy weet, haar reed self in Canada geboer vir baie jare, voordat hy nou hm. oor geswitch het na die olie, olie velde toe, en, um, self the experience by al die boere wat hy gewerk het, is, jy weet, het is daai, daai van, ons kan, ek kan jou vervang in die oogwink, soos jy is nie eens belangrik nie, en jy weet, dit, dit is al wat my, of wat ek voel, baie mense afsit van, om dit, vir een lang termijn voltijds te doen. Um, ja, ek, ek, ek weet, bitter min daar vanaf, ek denk ek met enig iemand oor boer gepraat, tot nou met jou, vir <coughs> ja. baie, baie lang terug nie. Um, ken jy smarter everyday op YouTube? Ja, met, love it. Love hy it. hou daarvan om met boere te gesels, en mm-hmm. hy gee boere een rechtige, goeie, um, hoe sal hy my sê, een goeie hmm, woord vir boere, vir like. Mm-hmm. En as ek daarna kyk, dan voel het blikschot, ek wil nie boer wees nie, want die ouwens is nie een one-trick pony, soos wat ek is. Mm-hmm. Ek sit in die stoel en doen elke dag, nie repeterende werk, nie, maar die selle werk. Die boer mm-hmm. moet dit kan fix, en dat kan fix, Absoluut. en die economie hardloop van sy plaas, en dit doen, en mense recruit, en so aan, mm-hmm. en so aan, um, hulle het rechtig lande vol, en al die auto- automatisering wat kom, en bly mm-hmm. by met alles, en anders volgende jaar is nie meer daar nie. So dit is verseker nie job wat ek wil heen nie, en ek ja. weet nie, ja, ek, ek weet nie hoe die economies of scale werk met boer nie, want het voel vir my as jy nie mega groot gaan nie, die met die een of ander niche dan het, wat jy, wat jy mm-hmm. kan vul, en ek wonder, is, is boerderij even moendlik sonder cheap arbeid, hoe, hoe ja. gaan jy, ja, ek weet nie, ek en dan die John Deere, en al die bliksems, wat nie wil hee, moet die aan die trekker werk nie, en die Monsanto, wat nie wil hee, moet die saikies hou vir die volgende, al die kak, ja, ja, ja. En, 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 ek sê dit altyd, ek sê dit altyd op enig podcast, maak nie saak hoe plat jy pannekoek maak nie, het altyd twee kante, <laughs> weet, ek kan dit, Ek kan dit net uit my oogpunt uit ja. Ja, ja, ja. sien en hoe, hoe dit voel uit my oogpunt uit. Jy weet, ek weet op die ander kant van die hand, hy is die boere daar so sukkel ook. Hulle sukkel om mense te hou, hulle sukkel om goeie werkers te hou, of hulle sukkel met finansies, of hierdie ding wat breek, of hierdie ou wat hierdie goed opneek, of bla bla bla, waar het ook al moet wees. Maar op die, eh, ek voel ook soos, jy weet, ek het nog altyd gegloe, of ek glo nog steeds dan, is communicatie is die belangrijkste ding wat jy kan doen tussen werkgever en werknemer, of jy weet wie ook al dit mag wees. As jy ongelukkig is, praat met jou baas daar hoor, al is dit moeilik, dit is nooit lekker nie, niemand wil sê vir jou baas, ja, ek voel ek verdien meer geld, want dis, 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 hoe kom nie. Maar, as jy nie die conversations met die mense boe jou het, <coughs> oor, waar jy nie jou, jou self sien in die toekomst vir die bezigheid of die plaas of wat ook al het mag wees nie. Al wat jy gaan doen is, jy gaan kwaad raak en jy gaan bedank en jy gaan aanskyf na die nieuwe plek toe. En die mense gaan het sien as, oké, okay, hulle was nie gelukkig nie, hulle het geskyf of hulle was, hulle, hulle was te veel werk vir hulle of wat ook al het gewees. Maar, weer eens, ek was op een plek waar ek het 
dat was voor mij, dat was my, of soos ek sê, is een groot ding voor mij is om te praat met die persoon boe my, om te sê, hey, dis hoe ek voel, dis waar ek, ek brand bykie uit die so, gee my bykie tyd die so, en, en ja, dat was baie keer, ek uh, weet, geen vat ja. en geen vat combinatie tussen op, maar op die einde van die dag, het, ek weet, het ek net gevoel, soos, dat word, dat net nie genoeg nie, om my daar te bly nie, ek weet, ek het een vrou, ek uh, wil ook nie vir die rest van my leven vir 20 dollar een uur werk nie, jy weet, mm. um, met, met all right benefits nie, op een stadium wil ek ook, jy weet, begin voel soos, ok, ek begin nou een bykie in, aan die beter kant van die middelklas beweeg, en nie aan die, en net in die hele tyd die middel middelklas yep. of die laar middelklas bly nie. So, maar ek maar ek hou maak sy besluit ek glo dis dis 'n groot ding. So I, ja, dat ek weet nie. Ek voel al ek sê dit vir baie mense en dis is 'n moeilike ding want jy kan jouself jy kan jouself bietjie vasbrand om te sê so as doen wat jy wat jou gelukkig maak, <laughs> maar dit 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 werk wat dit doen wat jy gelukkig maak, maak jy net wendig baie geld nie. So is dit wat ek nou doen is werk is vir my baie lekker. En sal ek dit, sal die 18-jarige Hugo, wat hierdie inspiratie en vol drome <laughs> gehad het, hierdie werk gekies het, wat ek nou doen? Mm. Absoluut nie. Glad nie. Maar, ek weet ook nou wat op plek is, dat hierdie wat nou is, is die beste kese vir my familie, vir my situasie ja. op hierdie stadium. Tuurlijk, dit kan verander in die toekomst, maar Ja, maar jy kan ja. jy self daarby berus. Yes. Ja. So, en ja, dis teik hier is maar een moeilike ding, want dis, ek bedoel, niemand wil eindelijk werk nie. Niemand is rarig so lief vir hulle werk nie. <laughs> dit is, as ons, jy weet, as, as in my kese was, het ek elke liewe dag gepodcast, met, elk, met verskillende mense. Maar dit is so vir my, noem. ja, dit is so vir my een werk. Dat is toch een waarde wat geëd word, Ivers, een of ander ex-luisteraars vind, vind waarde daarby. En ja. ja, op een manier, een of ander tyd, as jy advertenties inskop en jy begin sponsorship kry vir die drankie wat jy nou net gedrink het daar en so, <laughs> <laughs> dan, um, dan, dan raak het werk en miskien begin jy dan nie daarvan te hou nie. Um, exactly, dat is ook die ander moendlikheid, nee. <laughs> so, ja. ek weet op ons, een van ons vorige, wel eindelijk op ons, die episode wat ek met julle gedoen het, en ek wil graag bykie daar gesels het, want dit is vir my rarig een van my gunsling dinge om te doen maar ek wil bykie gesels het oor hardloop en draaf met jou, en uh, bykie gehoor het, uh, is, uh, is dit iets wat jy, wat jy lang gedoen het, of iets wat jy doen nog steeds, is dit iets wat... Ja, dit, wat ek, ek moet sê, jy het my een klein bykie geïnspireer, um, to, in die episode, toe we hebben gaan praat van draaf, want ek het die selle gevoel daar ek denk ek nie eens stem saam oor die, oor die voordele, en dat nie altyd makkelijk is om te begin nie, um, ek is verseker nie een top atleet nie, my, my most recent stint met die, met die hardloop was maar elke tweede dag um, vir 5 kilo, nee, ek denk so 6, mm-hmm. wat ek al, um, vir 6 kilo is toch al, so net so'n bykie meer as half hier wat ek, wat ek hard mm-hmm. heb elke tweede dag, en dit, dit het vir my gelijk as dit werk sonder om beserings op te doen, want mm-hmm. vir my op die stadium, ek is um, 45, um, dit, ek, as jy beseer word, dan sê jy uit vir 2 maanden, jy, jy hol in jou knie raak sê, van, ek weet, die duivel alleen weet waarvan, Ah, oh, hartelijk jy bykie verder, kyk of jy by die huis kan uitkom, en volgende dag is jy opstaan, ah, oh, nou werk jy knieg nie meer lekker nie. Ja. Nou, wacht jy, jy wacht een week, nou hol jy, jy voel ok, en dan sê nou weer seer, ok, mm-hmm. dan leer jy, ok, ek moet nou twee weke, nadat hy goed voel, moet ek nou eerst wacht, so, so daai cyclus van, a woes wees, en nie kan hardloop, as jy beseer is nie, en wacht daarvoor is een pijn, so dit, dit my bruk gevat om uit te figure, wat is die goeie combinatie vir my, ek wil nie, wedstrijde hol en so nie, so, um, mm-hmm. ja. dit was nou maar my plan, Maar, um, toe in die meantime, ek het, wel, ek was nou siek, ek het weer begin jiu-jitsu doen, um, oh, nadat okay. ek opgegeet by my vorige klap, ek het daar ten lees gedoen, maar die ouwens is te rof, jy het die 25-jarige mm-hmm. reese seens, wat jou absoluut <laughs> verwerf, um, die, die, die klap waarby ek was, was, um, dat is twee goed wat jy kan doen, wel, jy kan een competitie fight jiu-jitsu, yeah. waar allemaal so hard gaan soos wat hulle wil, of jy kan spaar, wat redelijk serious is, maar jy gaan nie mekaar letterlijk probeer seer maak nie, noodwendig mm-hmm. nie, en dan noem hulle rol, waar jy half oefen, en jy begin lig, en dan gaan jy bykie harder, en jy oefen een positie en so, en ek wil eindelijk net rol, en die plek waarby ek was, was net sparing van die begin af, mm. en die probleem meestal is, as jy teen wit belt, wit belts, white belts, ouwens wat pas begin het um, um, spaar of rol, 
allemaal wil wijs hulle is goed, en wil nie sleg lijk nie, en wil nie mm-hmm. die pressure en nie so, dit, dit raak al vir fight, en mm-hmm. dit was my te erg, en die nieuwe plek waar ek is, sê hulle twee witses kan nie saam met mekaar, twee nieuwe ouwens kan nie met mekaar nie, jy wil experience houwe in een nieuwe ouw, so dat daar well, bykie okay, meer awesome. be, beheer is, so alweer, um, wat het terugkom met die, met die hardloop, ek dink het sal vir my moendlik wees om, een sessie jiu-jitsu week te en dan twee keer te hardloop, dit is, mm-hmm. dit is basis, um, basis my goal, um, maar ek, ek, het, ek het ook maar hulp nodig, nee, um, ja. oorfone, muziek, uh, ek het, uh, I, wat is het, I watch nummer 3, ja, ja. wat nou bykie ja, ja. stadig begin raak vir die Spotify app, so as ek, <laughs> as ek Spotify luister, ek kan nie as podcast laai nie, want het vat so blarie lang om die ding te laai, oh, maar ja, ek het ja. my favorite muziek, ek het daarom so 100 songs of so op die ding, um, as ek hard loop en ek het my GPS aan, dan vir die eerste kilometer skip die songs, so bad, jy kan omtrent nie die song hoor nie, totdat alles nou gelaai en gecash en gewat is aan my phone, so, dit, dit maak daarom sêker dat ek langer as 2 kilometer rol, um, so, ja, ek weet nie, dit is moeilik om te sê, so ook al as ek niks gehad het nie, as ek net kalvoet was en kalbas of a, of a <laughs> springbok vel om, om, om my jippe gehad het, so ek rechtig gehaal het, ek weet nie. Ja, maar ja. dit voel goed, dude, dit voel goed. Dit is nice om in die natuur te wees en vars licht te kry en so. Absoluut, ja. Ek het, ek het, uh, is, daar, is daar enige aspiratie wat jy wil doen, soos jy wil een uh, half marathon of een marathon een dag doen, of is dit um, glad nee, nie in die boek nie? V- verseker nie, ek het twee jaar terug ek dink het was twee jaar terug, het ek die Brussels 20 kilometer gedoen, okay. en dit was die eerste keer wat ek een reis gedoen het, sê dat ek, ek dink 13 jaar oud was, wat ek een publieke reis gedoen het, op school het ek een bykie gehoor, en die vibe daar doet, die vibe was amazing, dit was mm-hmm. so cool om daar te wees, om deel te neem daaran, hulle die moerse kanon wat skiet, jy skrik ja. jou gat af, en hulle het 6 keer gedoen, totdat my, my groep gehoor het, um, Dit was, dit was rechtig cool om deel daarvan te wees, die mense cheer, dit het hier recht voor ons huis voorbij gegaan, dit mm-hmm. is so a heel of hell, so 1,5 kilometer van <laughs> rechtig stijl, tot het jy op die einde aankom, so na, na so 18 kilometer, die laaste 2 kilometer, een van die laaste is voor ons apartment voorbij, en um, dit, dit was my awesome, ek ken die woonbeerd, so dit mm-hmm. sal weet die, jy yeah, high five jou stad, en die mense, en yeah. oké, okay, hoel jou dinges af, maar nadat het het vir my gevoel, oké, okay, Ek dink ek sal graag weet dit wil doen as ek het saam met iemand doen volgende keer. Mm-hmm. As ek een vriend het wat saam met my oefen of so. Maar ja. hardloop is maar so squash en so aan. Um, daar is soveel levels. Dat as jy nie op die selle level is nie, gaan het nie so makkelijk wees nie. En mm-hmm. allemaal het maar hulle werk en hulle goed om te doen. So om in een patroon te kom om dagelijks te oefen saam met iemand of so is nie, is nie noodwendig makkelijk vir my nie. En, en ek is ook maar bykie all over the place. Um, per ja. keer doen ek vier weke in een rij, drie keer week, ander keer skiep ek weer en ek beloof myself en probeer in kom. So. <laughs> ja. Ek struggle ook maar met die ding ook. Ek weet, die consistency is altyd, is altyd die moeilikste. As ek, ek, het, ek het nou, hierdie week het ek myself bykie beseer in die gym, so ek het hierdie hele week nog nie een keer gedraaf of een keer fiets gerei of enig iets gedoen nie en ek het altyd gesê, so as ek weet as ek een besering gaan kry, en het is makkelijk om as jy eerst in routine is, en om in routine te bly, maar as jy die routine gebreek het, om terug te kom in die routine, het is altyd die, dit is, dit is die groot, dit is die hedeik, want jy was nou gewoon, dit is makkelijk om net te rustig te vat, of is makkelijk om te rust, maar ek het, ek het, my, my grootste probleem is, ek probeer te veel goed aanpak op die selfde tyd, en ah, ek weet, dit gooi die routine uit, so, nie noodwendig nie, dis net soos ek las aan by my routine, so, hoe my routine altyd was, was, ek hardloop 6 dag week, en een dag rustig, wow, waar ek oh. yoga doen, hmm. en, ek het wonder in yoga, toe het dit verander, toe was dit, toe ek, toe, toe, ek nou, toe ek besluit, ok, ek wil gym inkop, inkompereer in my, en my oefening Fitness, in, ja. ja, so, want ek voel so strength training is belangrik, jy kan nie net, jy weet, jy kan nie net hardloop doen, jy moet bykie iets doen om my spieren te verbeter, ja. so, toe ek twee keer een week um, gym bijgezet, so, toe was dit 6 dae week hardloop, dan plus 2 dae week sy gym, en dan 1 dae week yoga, wat my rustdag was. En toe dit goed gegaan, en toe koop ek vir my peloton, een fiets, en toe sê ek so, so right, Toe dit verander na twee dae week gym, die dag wat my afdag yoga was, het verander in fietsrij, en dan vijf dae week draaf, 
plus twee dase, ek so drie dase fiets rai. En ek dink, ek het net te veel, te veel goed aangepak, en toe het ek nou myself beseer, so het nou het ek, uh, die dokter het gesê, ek weet nie, dat ek nog, dat ek nog een week, dat ek nog twee weke uitzet, wat my wie stress. Wat het eerst ingegee? My rug, my oh, laar so. rug. Is dit van die fiets rai? Ja. Um, ek dink het was een combinatie van, van fiets rai en die, en die weightlifting. Um, Want fiets was die trikkie in. Ja, ek dit is, is. Ek hou daarvan om so dan en wan, seker so een keer, as het goed gaan, twee keer een maand, um, met my chommie hier te rui, en dan rui ons vir so 60 kilo's of so, mm-hmm. en dis redelike plat vak, en ons het, ons het beide, die, beide die cheapste fietsen wat ons kon gekoop het by die Kathlon, <laughs> het ons gekoop, wat net een rat elk het, so dis al vir reesies fiets, maar met een rat so, as jy stop, moet jy nou maar weer in die gang kom af, so al mm-hmm. the hard way, dis nie alsof jy vinnig met die fiets kan rui nie, maar ons probeer al vir, so vier uur een dag rijden, dan drink ons bier, hier was in die middel, so jy sien aan die dorpie, of iets van, van dat ons, ons uitrui of so, um, maar dit voelt my die fietsrui is, a, is a leen wat jy vir jouself vertel, en, en miskien is dat baie fietsrui is, wat nou nie sal saamste met my nie, maar mm-hmm. dit voelt my, dat is niks meer effectief vir jou gut, om, om, of die gewig, om, om jou pens te verloor, as, um, as hol nie, as, as hardloop en draf nie, um, ek sien heel te mal te veel mense wat baie sterk is en goeie bene het en fietsrui nog steeds een pens het. <laughs> so, um, <laughs> en, en dis waar ek moet vech. So, um, yeah. Dit voel my fiets is al vir cheat dag. Ten spuit, dude, ek was al so wasted met die fiets. Ek, <laughs> ons, ons het ons een keer misgis met, met hoe ons wil rui en want ons wil rui. En um, ons, het, ons het, ek weet nie, sien maar 33% verder geruis wat ons wil mm-hmm. of so. En ek was leeg. Ek was leeg sêk al so die vier kilo's van die huis af. <laughs> en ek het soos een bokser in die hoek van die, van die boksring gesit in die bank en gesê brunkos en ek het alles verorber wat my vrou vir my gesit het. Ek het slaai geëet as ek een blarie bok was. En het absoluut, ja ek sklaag, bring nog, bring nog. Ek was so wasted. En weet jy dit het goed gevoel? Daai, dit was, om, om te weet ek is by die huis, was obviously een van haar hak van grandma van, oké, okay, alles gaan oké okay wees. Maar, <laughs> Dit, dat was geen regrets na die tijd nie, en ek het gedink, is dan nie manier om, om die gevoel al te kry, op, in een kleiner doos of so, nie, en, en dit laat mm-hmm. my dink aan die intermittent fasting, so, sêder dit, het ek, het ek tenminste probeer om nie meer ontbijt by die huis te eet nie, so ek eet mm-hmm. eerst by die werk, so ek, ek verleng dit met die uur, net om, ach ek weet nie, net, dit, dit voel my miskien is daar iets om te leren, as jy nie altyd een vol maag het nie, as jy mm-hmm. betek keer Absoluut. erg honger is, <laughs> miskien ja, ja, is dit ja. oké, okay, om nou en dan erg honger te wees, wat so, ja, ek weet nie wat die, wat die biologische waarde daarvan is nie, maar het voel vir my, vir discipline is dit miskien nie een slechte idee, dat jy het nie altyd kos en water nodig, so gauw jy die geringste gevoel daarvoor het nie. Dis, de, ek stem daar 100% saam, ek het ook intermente fasting probeer, die probleem met my was, is in die tydperk wat ek mag eet, het ek geëet, ek het nie gespeel nie. En dit was, dit nie gewerk nie, want as ek dan die tyd wat ek nie mag eet nie, en die tyd kom wat die ek mag eet, dan, dan eet ek, ek kan nie stop nie, ek soos ek sal, ek sal protein shake maak, ek sal breakfast maak, en dan sal ek een snack eet, en dan sal ek, jy weet, een pak chips oop maak, en die hele pak chips eet, maar, en, maar hoe hard het jy gegaan, vir hoeveel eer het jy geëet, en dan, um, dit was, 16, 16, 8, 16, 8, ja. yes, so toe, Toe het ek, ek gesluit, oké, okay, dit werkt nie vir my nie. Um, ek eet net hoopeloos te veel in die tydperk. So, ek, die, ek is terug na my oorspronkelijke ding, wat ek nog altyd gedoen het van hoerskool af is. Jy weet, as ek ochend op, ek staan vroeg op die ochende op, en dan gaan doen ek, jy weet, of ek rij fiets, of ek um, gym, of wat ook al op het mag wees. Op leeg, leeg. Ek het het nog nooit probeer nie. Dit leeg, klik my... Net, Net water, net water, net water, en dan, ek hou ook nie van, ek sal ook glad nie kaffeine invat nie, ek hou nie daarvan, as ek my oor oop gaan om kaffeine in te vat oh, okay. nie, ek is, ek is baie sensitief, so het maak my jitter hier, laat my oh, so eindelijk right, right. bewe, so, um, net water, en dan sal ek, uh, jy weet, een lekker uur, harde sessie by die gym in sit, of 45 minuut hard op die fiets, um, ek sê lief om te gaan draf vroeg in die ochend eerste ding nie, ehm, um, en dan, as ek by die huis kom, dan, dan eet ek, of dan maak ek vir my lekker protein shake, maar met oud. En, ek weet nie, dit het vir my, dit is nog die, 
die langste ding wat gewerk het, en dit is van my, my beste werk, en die oud straal my tot en met lunch, en lunch eet ek een klein, klein lunchie, so dat as ek by die huis kom, voel ek nie, ek, voel, ek wil nooit voel soos ek het te veel kost in my nie, so mm. na lunch dan um, gaan draf ek gewoonlik, of as ek by die huis kom, en dan as ek daar terugkom, en ek maak aand eten, dan eet ek een bil aand eten, en dan, dis, ek weet, dis wat vir my gewerk het, ek, dan voel ek nooit, ek moet die hele tyd snack nie. Mm. Want as ek, as ek daai gevoel kry, dan raak ja, het gevaarlik. Ja, dat is miskien gewoond is ook daar aan, van, as dit is, hoe jy, ek weet nie, gedisciplineer was, of wat jy gewoond was, toe jy jong is, mm-hmm. die habit is makkelijker om by te bly, waar een verandering daar, um, so, soos wat jy sê met intermittent fasting of so, um, gee jy ander habit soos in. Ja, dus, ek het te veel dan. geëet. <laughs> ek het te veel geëet in, in die intermittent fasting. Maar ja, so ek het nou hierdie beseringkie wat my so bykie laat stress, want ek hardloop een ultra, um, die einde Ach, van die maand, en 50 kilo, op my verjaarsdag. Oh, 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 oh. <laughs> Jy doen een ultra en een 50? Nee, een ultra merit. Oh, die ultra is die 50? Ja, ja, okay, ja, ja 50 kilo kie. En ek stress so bykie, want ek weet nie hoe gaan my rug wees nie, en ek wil nie, ek, jy weet, ek het voorbereid vir dit, so ek wil nie dit uitstel nie, oh of afsit nie, maar dan gaan ons weer diep in november in, en dan sit weer ijsig koud hier by ons. Is, hoor jy so maar, wacht, wacht, die, die ultra, is, is dit die pad, padwetloop? Ja, so ons het die trial hier so by ons, so, dit is nie um, pad nie ou? Nee, dit, nee, dit is pad, dit is, uh, dit is, a, pad. <laughs> dit is, a, dit is, dit is een concrete trial, Wat, wow, wow, wow. Wow, ja, dit, okay. is hulle, hulle, dit is eindelijk vir fietsrijens, maar jy kan daarop draf en loop en wat ook al ook. Oh, okay, okay. Um, het is maar, in die natuur? Ja, ja, dit is, oh, dit, is, nice. dit, is, dit, is die, dit is die lekkerste deel. Dit, is, oh, um, dit was een oud treinspoor, wat hulle gevat het en die t- tracks afgehaal het. Dude, en dit is waar ek al wil hier by ons, op een oude ja. tramtrack. Um, yes, yeah. so dit is boom. great, want jy is tussen die bome, jy is tussen die natuur, jy dans jy in uh, is die by een koonveld voorbij, dan sê by die rivier, dan haar klopie oor die rivier, so dit is rarig, wel tot dat jy begin mugies eet en al die goed, ja, dat is gelukkig, doe, dat is plekke in ons bos hier, waar ek weet, in die plek is daar altyd mugies, dan weet ek, ek, ek moet nou my back toe, en die my neus as hem al verdiep deel, anders dan gaan ek mugies slik, <laughs> so my ziek, ons het, as ek, 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 ek het, ons het min of meer die selfde type ding hier so, um, behalwe die tyd van die jaar is, vrek alles, so ons begin nou hier in, in die laat herfst en gaan, mm. so al, daar is nie meer mugies nie, daar is nie meer vlee nie, al die goed is weg, en ek kies gewoonlik hierdie tyd van die jaar om my groter hardloopwetrenne ah, right. te doen, okay. net om rede, en die temperatuur soos, is heel moeilijk ook beter, um, precies, dit is mm. in die 10, 20 laat, nie 20's nie, die laat, hoe 10's, jy weet, soos 15, 18 ja, graden. Ja. Ja, dit so dit is, dit is perfecte temperatuur om te hardloop, jy is nie vrek warm, of sweet nie, constant nie, en het nie soveel water, en al die goed nodig nie, so, so ja, ek probeer het, die gewoonlik hierdie tyd van die jaar hardloop, maar, soos ek sê, hierdie, hierdie rugie, kan, mis, kan, kan ek om voel, so as al sien, wat het jy al gedoen? So, marathon is al een klomp, ek hou daarvan, dat ek voel, marathon is die perfecte afstand, right. um, want dit is, dit is gewoonlik soos, jy is, jy is stikkend na dit, maar jy is nie stikkend genoeg, dat jy nie nog kan huis toe rui jyself nie. Maar, Lood, Lood, voel het nie vir jou, dit breek jou lyf vir bykie te lang nie, hoe lang vat het voordat jy weer kan hol na een marathon? So, drie daal. Bloksa! <laughs> jy is van ek, eister, ou. Nee, ek, ek voel jy moet, jy moet, dis, ek voel dis die belangrikste ding, is na jy marathon gaarklip het, om, nie dok nie die eerste dag, maar die tweede, derde, vierde dag, gaan doen het te vijf kilo. Ek stem so, saam, ten sy, goed en nie meer buig nie. Wat, wat doen jy? <laughs> jy, jy nie om ander kan in die bed uit opstaan na, na 20 kilo's. Wow, oh. I, I, so, ek sal, wat sal jy hier jou? Nee, nee, ek, dankie. Ek, ek, dink, ek, dink, ek dink meer mense sal, sal die marathon kan hardloop as wat hulle dink. Dit is, dit is ver, maar dit, jy, dit gaan so vinnig voorbij. Ek weet nie. Wat is dit, 4 ure, 4, 5 ure? Hier wel, ja, dit hang af my, so ek, dat is gewoonlik so 4 ure. Ek wow. probeer nie, ek, so, ek wil nie vinniger is, dit gaan nie, dit, dit, dan vat dit weer te veel tyd op, om die oefening te kry tot op die vlak, as dit sin maak. So is, jy weet, as, ek, as jy wil begin kompeteer, hier by drie ure en die goed, dan, 
jy dedicate baie van jou leven aan net haarkloop oh, dan, yeah, yeah. en ek is nie daar nie, dit is vir my baie lekker, dit is vir my lekker om te gaan draf, maar dit is nie vir my ding waar ek wil wees soos, ek weet nie hoe noem jy dit even draf nie, dit is haarkloop, met een kaal, <laughs> haarkloop, <laughs> ek dink ek draf, jy haarkloop, wow. so, so dit is, uh, dit is een van die, dit is so, maar met die 50 kilo, dit sal my tweede een wees, um, hmm. die, die extra 8 kilo's wat bykom van die marathon af, hy, hy, dit maak bykie seer, dit is bykie anderste, maar, ek het al op die podcast gesê, ook die mense weet ook, soos op die einde van die dag wil ek graag a, a 100 kilo een doen, ek wil een century doen, wow. en, um, ek weet dis nog hoopelik een paar jaar van nou af, maar ja, ons sal, ons sal sien hoe dit gaan. <laughs> Denk jy, een of ander tyd gaan dit mee oor, ach, hoe sal ek sê, Dis, dis nie meer fysische techniek nie, die, die 100 mm-hmm. kilometer is meer oor marteling, en om jou kop in die cool. krachte plek te hou, om Absolute. nie te panik nie, want, ja, dit, dit voel vir my altyd met die hardloop, is dit, wat, wat eerst te gebeur is, daar is een signal in die kop, ek moet stop, dit iets mm-hmm. voel nie recht nie, en, en dis om oor die ding kom, ah oh, nie, ons was al hier, die volgende ding wat gaan gebeur is, jou, jou long gaan by jou rechter oog uitkom, dus alles normaal, <laughs> dis fine. <laughs> Ek, um, dit is fijn. Dit is, dit is definitief, dit is definitief een mind thing, dit is, is 100% dit. Ja. ja, en, en die manier hoe ek myself gevind het, om, ja, jy weet, dit is slag, want, uh, weer eens, ek, ek het, uh, dat is een app, as enig iemand, ek het al podcast ook door gepraat, en dit is vir my een van die beste apps wat ooit gemaakt is, is de Nike Running app. Ek weet nie of jy al ooit dit ah, ek gedaan. Ek het Nike like. Running, ja? Yeah. So, die Nike Running app het daar so, het hulle, hulle het nou bijgezet die laatste paar jaar, het hulle het marathon training plan bijgezet met Coach Oor, Bennett. Ik weet net, en, ek gebruik het op my, op my oorlosie van 10 jaar terug, nie op my, op my phone nie, ja? Yes, so as jy, as jy op je phone gaan, of jy download die app, dan het hulle training program met Coach Bennett, en Coach Bennett is, ek dink een, dis, dis die ou wat hy en David Gogan saam, wat my geinspireer het om die eerste keer ooit te besluit om een marathon te hardloop. En, dit is net soos waar, uh, jy weet, dit is, is een ding van, as jy heel tyd vir jouself sê, ok, ek moet nou stop, of yes, hierdie is nou te ver, of hierdie, ek gaan nie dit kan maak nie, of vier uur, of vijf uur is een hardloop, dit is te veel, dit is jy uit die game, automatisch, jy gaan dit nie maak nie, maar as jy vir jouself klein goal set, om die groot goal te achieve, dan is het so, en dan, het, dan is jy op die kilo, so, wat ek gewoonlik doen is, of althans wat ek daarvan hou is, as ek gaan uit, en dan sit ek vir my album op, wat ek geniet om te luister, en dan gooi ek strijd oor na audioboek toe. En so draak pikkie moeg raak vir die audioboek, dan begin ek mense bel. Wat? <laughs> Terwyl ek draaf. <laughs> dan sal ek vir soos mense praat, jy weet, so ek sal my ma bel, ek sal met haar praat vir half vier, of ek sal my pa bel met hom praat met half vier, en dan sit ek weer my album op, en dan, soos, waar ook al jy begin struggles kry, dier jou, is daar sekere goed wat vir sekere mense werk, my, as ek draak een struggle kry, dan bel ek gewoon ek iemand. En, bel jou ex en hy gee in hulle oor. <laughs> <laughs> ja, bel jou ex. En dan gewoonlik, voor, voor het jy weet, dan is jy, dan is jy weer in jou mindset van, oké, okay, ja. dat was nou nie soor of nie. Ja, aandag is afgetrek. Toe het ek het een keer ja. neergekletter, ek het oor een boomwortel geval, en daar was mense voor my, so ek wil kyk wat hulle doen, um, um, mm-hmm. in stappers voor my, en dit was nou paaikie. En ek het nie gekyk waar ek hol, of, of ek was nie bewust van die, van die wortel nie, ek het daar neergekletter, voeter, en so het schrondpaak, het was daar nie hard of so nie, en my hand was rechtig seer daarna, maar dit nie gebloei nie, maar ek het half gekyk daarna, en toe kom ek achter, vir 2 kilometer het ek half, was ek geïrriteerd met my hand, en het het gevryf, en so toe kom ek achter, ah, ek het nie, ek het nie, was nie bewus van, oh, ek is nou moeg, of iets nie, ja, dit ja, is al wat jy nodig het, is, is nie focus op die probleem, in een paniekerige manier nie, net so, ok, ons, kyk nou hier of ons doen dit, of ons bel iemand, nooit gedink ja. kan iemand bel nie, ek dink nie, ek heig te veel, dat is nie manier wat ek iemand kan bel nie, maar ek het ook nie technologie nie, hold jy met jou phone, of jy het watch met die so, simkaart of wat? Um, ek hardloop, ek het, gewoonlik sal ek gaan sikke lang afstaan doen, of wat ek my Garmin, want die Apple sal nie lang genoeg nie. Um, is dit nie een skande nie, he? ek wil gaan fietsrui vir vier uur met my phone, en my phone's batterij is pap voordat ek klaar is, so what's yeah. the point? Ja, yeah, exactly. Maar misschien so, moet ek een nieuwe Apple kry, want soos ek sê, mijn is een series 3, van ek weet nie. 
ek het, ek het die 8 die, so, en hy ja. hou tamelijk lang, ek kan een marathon met hom haar klop, maar enig iets langer is dit, dan moet ek sy low battery en al die goed aan sit, ja. en dan, dan vat hy net elke soveel 100 kilo, of soveel 100 oh, meter jou haar klop, ja. en ja, sikker goed, en ek is nie malde oor nie, so, ek het die kamen, dan vat ek om en ek gaan met hom uit, ek weet ja. daar ding hou vir 30 jaar, en, soos die Nokia phone, ja, en dan het ek gewoonlik net my phone by my met de met de airpod, soos een, so, oh, ja. as hierdie, ek weet my airpod hou, as ek met hom heel tyd praat, twee ure, as ek nie met hom praat nie, en ek luister muziek, dan so drie, drie en half, mm. en ja, so ek het my keis by my, en dan sal ek hierdie in insit, en ek sal die ene terug het sit, wat ek hou daarvan ja. om, om oh, my ja, te ja, kan ja, hoor. Ja, die weet ek nou precies die selle, het net in een oor die oorvoerde. Ek het ja. nie eindelijk een, een, een fanny pack, wat ek saam met my draag vir een, vir een phone en so aan nie, maar dat is miskien nie slechte mm-hmm. idee om net twee oor van het heen, en jy kan swap, dan krijg jy double die, double die, ja, um, en dan krijg jy aan nie een tyd om te charge, ja, jy weet, dis, maar dis, 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 wat ek maar doen, is wat nog altyd werk vir my, waar ook wil ek gaan, my vrou, my vrou hou nie daarvan, as ek nie sonder my phone gaan nie, want sy trek my gewoonlik, om seker te oh. maak ek so kei, <laughs> so, <laughs> so, dis, dis, wat ons daai, dis, dis, wat, wat ons daar so doen, maar, ja, ek denk jy, <laughs> Ek dink dat ons, ons niks meer handeling in my opzicht is, as jy soos uh, lang afstand enig iets doen, fietsrij of draf of swim of wat ook al is, waar as jy daar klaar is, jy, dis net die gevoel van, alright, jy is nie so slim of sterk of vinnig of wat ook al is, wat jy is nie, maar hy is ons en jy het het gedoen, so en jy het het gedoen, ja, dit het ja. goed om vir jyself in die speel te kyk, as jy sopnat gesweet is, en <laughs> so, ja, dat is iets daar, ek dink iemand het so training program gehad, weet nie, was dit P90, of wat noem al daar goed, um, wat hulle praat van, you deserve it, of you, ek weet nie, iets van die sweet, mm-hmm. die sweet tap jou uit, um, ja, ja, ja dat is iets daarvan om, ja, jy, ek weet nie, ek sit heel dag op kantoor, if you like, achter een computer, en dan die ander deel van die leven is, ja, jy kan actually sweet om iets te verdien, of alles het nou om jezelf in die oor te kan kyk, <laughs> dus yes. ja, ek het iets fysies ook gedoen, um, ja. So ja, oh, nee, dit is, dit is maar nog altijd in, natuurlijk, ek weet nie, audiobooks is die ding wat my maar dier alles draak, hou daarvan, as ek lang afstande haar kloop, hou daarvan om autobografie te luister van iemand, ek hou daarvan om te luister, ek het al gehoor, jy het so auto, jy, jy het liefde daarvoor, ek, ek kan nie sê dat ek heel te mal daar in is nie, ek kan nie die nut daarvan sien, maar dit voel vir mm-hmm. my, dit is altyd te lang, um, dit is een groot investment wat jy moet doen, om Nelson Mandela sy boek te gaan lees, of ek weet nie, Barack Obama, of wie, wie ook mm-hmm. al, dit voel vir my, dat is nie iemand wat ek noodwendig so baie belang stel, wat ek vir vijf uur na hulle uh, autobiografie wil luister, en verseker dit nie self lees nie. So, <laughs> ek is, <laughs> snaaks genoeg, dit is hoe ek precies oor hoe ek het ook het voel, Maar daar is iets van, as ek lang afstand doen om na iemand sy leven te luister, ja. wat net vir my, dis, ek weet nie, dis vir my lekker, so ek het nou al, ek, ek het, hoor wat jy sê, ja. um, uh, David Goggins, en dan is daar een ander ou met die naam uh, Rich Rolls, wat uh, lang afstand, uh, maar het, hy doen ultra, of hy doen uh, Ironmans, uh, maar die ultra Ironmans, waar jy so is, ah, kan nie nie nou wat het is nie, uh, 10 kilo swim, um, 180 mile fietsrij, en dan 26 mile haarkloop, so marathon op die einde. That en, uh, ja, hy, do, hy doen die, en, uh, hy completely vegan, 100% plant-based diet persoon, um, wow, wat, dit is nou rechtig, jy wil nou rechtig gehad, die daar ook moet een carnivore wees. <laughs> crazy, <laughs> Kom maar, crazy. ek verdien dit, ek het nou net al die goed gedoen gegeef, skiet, maak het dier dood, laat ek om eet. Nee. Ja, so, het en, dan, en dan het ek al so, so weit gegaan, soos uh, 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 Daniel Carter, wat vir Nieuw-Zeeland gespeel het, sy autobiografie, wat hy geskryf door sy leven. Maar ek kan sien dat, as jy weet, jy gaan hol vir die volgende vijf uur, dat jy een story wil hee, wat so lang is, so, yes. in, in die opzicht kan ek sien, kies, kies een boek wat, wat jou type is, en as de autobiografie is van iemand waarvan jy hou, of wat jou inspiratie gee, klink na een goeie idee. Um, ja, my, my tyd is net in kleiner pakjes, en my hart loop ook mm-hmm. as jou nou. Um, ja, dit is die groot ding, is, 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 het, niemand het altyd tyd om, om te dedicate aan dit nie. Ek moet sê, ek het, ek het ook probeer, soos wat jy gesê het, in die begin... Uh, ek het probeer om deel te wees van runner clubs, maar ek 
ek kan nie, ek weet nie, <laughs> dis my, dis my lekker om saam met mense te draaf, maar op die selfde tyd is het so as, ek weet as ek op my eie is, as ek nou besluit, oké, okay, ek gaan een extra 2 kilo's doen, dan is daar niemand wat gaan wees as, nee, tjoma, nee, nee, yes, kom ons, gaan terug. <laughs> dat is ook iets my in die, in die solo pursuit waarvan ek hou, van die oefen gedeeld heb, vir die competitie, ja, ek wil nie alleen hol in my tyd mm. instuur vir iemand en hulle validate het, of iets nie, ek sal het eerder saam met die klomp mense hol, maar yes. dat is iets van, ek snu jy op my eis, eet die mugies, kyk uit vir die hond, <laughs> sien ander mense, maar jy is nie deel van hulle nie, maar ja, ek, ja, wel, ek het, hoe sal ek sê, vol huis met een met klein dochter, so, ja, ek ja. het tyd om te dink oor goed, en dit is altyd vir my interessant om te sien wat sy idees kom op, is die mm-hmm. selle patroon, oh, ek het nou vir hoe lang nie hier aan gedink, of hoeveel daar het die idee nie opgekom nie, mm-hmm. um, ja, ek moet al versichtig wees, um, ek het een vriend wat nie na muziek luister, as hy, as hy haar klip nie, ja. en, aan die ene kant denk ek, miskien is dit goed, want dan sien jy genuinely wat opkom, dit voel my baie mense, as sê, ah, jy moet syke delikes vat, want, Ja, jy krijg al die idees en so aan, en dan, as jy tyd het om uiteindelik stil te wees, of om net, net na jou aasmaling te hoor, terwyl jy hol, dan, dan bombardeer ons onszelf met muziek en, en, mm-hmm. en, en goed, so, maar ek het nie myself kreeg, maar die, die, die selde, ek dink die laaste twee jaar het ek miskien twee keer, sonder, sonder muziek um, gaan hol, so, dit is nie iets wat ek graag doen, of mm-hmm. probeer as een experiment, en het, ek het maar die sweetie nodig vir entertainment, om het, om het vir makkelijker te maak, maar ek dit is, voel na kwaliteit tyd, ja. ja. dit is een kwaliteit tyd, as ek hard loop, en ek luister na muziek, al het ek niks geleer nie, ek is betek jy so mm-hmm. obses, want ek moet, moet consume, um, ja. uh, inlichting consume, iets interessants, of, of so, maar ja, miskien is dit ook okay, net betek jy, ja. nee, ek, ek stem saam, ek, ek doen ook die, so, gewoonlik het ek een keer een week, al ek het een reel, ek te reel, want ek, ek voel ek nooit ek wil gaan haar klip nie. Ek, daar is bitter min daar wat ek by die huis kom, wat ek, dat ek wil gaan draaf. Bitter min. <laughs> en ek het een reel waar, gaan doen net 5 kilo's. Dis my reel. Dis is net 5 kilo's, is een half uur, max. As jy in die, en 80, 90% van die tyd, in die eerste kilo, dan sê ek, dat daar raad, ek kan het 10 gaan doen, dat is oh, fijn. Okay. Um, maar daar is daar wat ek, soos, 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 uh, vijf, dis max, ek gaan niks meer doen as dit nie, en daai daar vat ek ook nie my oorfoon en saam nie, het gee my okay. dan net een bykie tyd om te dink, mm. dis, dis vaak, want dis, daar is iets wat dan aangaan, wat ek voel, soos baie keer kan ek net met myself daar praat, oh, okay. op die, yeah. op die vijf kilo, die yeah. half vier, waar het is soos, oké, okay, wat, wat het jou, wat, wat verstreer jou, wat het jy nou verstreer vandag, hoekom, hoekom is jy nou, hoekom wil jy net een vijf kilo doen, of, <laughs> wat, wat yeah. gaan aan, jy weet, ek weet nie, dis maar, ek dink elke persoon, Ek, oefening, ek dink oefening is so belangrik in elke persoon sy leven, ek kan probeer al, al my vriende is al so gatvol om vir my te luister as ek, as ek op hulle preek oor draaf of fietsrij of enige vorm, kan enige vorm wees, kan toch gaan stap, maar ek dink is so belangrik om net bykie ontsla te raak van dinge wat jy nie as partij keer weet binnen jou worstel, as jy bykie die demons feest daar in die gym, of op die draaf, of op die fiets, of wat ook al het mag wees nie. Maar dit is ook een plek waar, as jy comfortable raak, is dit een plek waar jy, jy weet, jy kan, dit is een plek waar jy kan gaan om te skype, jy weet, ja. om, om bykie, wat ook al dit nodig is in jou leven, bykie daar te gaan uitvoer, ek weet nie, ek dink dit is een mooi ding. <laughs> en ek was nooit so nie. <laughs> ja, as mys jonger is, dan doen jy nie die goed nie, ek weet nie, is daar schoolkinders wat na school hol elke dag vir, <laughs> vir fitness nie, hulle dit nie nodig nie, uh, miskien die wat, wat kompeteer, maar ja, het is iets wat die mens, ek weet nie, later doen, my pa het ook op sy, ek sal nie sê op sy oude dag nie, maar toe hy ouwer is, begin, begin fiets rui, uh, mm-hmm. een van my vrienden, sy, sy, sy pa ook, so, ja, dit, dit lyk my, daar iets wat inskop, wat jy sê, nee, ek, ek moet nou iets begin doen, daar is half, dit voel vir my in die jare, tussen 20 en 30, het ek omtrend niks gedoen nie, um, mm-hmm. ok, miskien het jy minder geld, so jy loop meer na plekke toe, ja. of iets, <laughs> maar, maar dan een of ander tyd, dan denk jy, ah, was het, ek het my fiets weer gaan afstof, of iets, en dan kom jy, ah, oh, ja, dit is actually nice om fiets te rem, die wind in jou gezicht, <laughs> en, en so aan, um, absoluut, ja, dit is definitief so, <laughs> iets kop in, <laughs> maar Evert, <laughs> ek kan die gloos is alweer op die eer nie, dit is so, soos ek daarin gesê het, ek het geweet, ons gaan eerst by al die ander goed kom, waar ek wil gepraat het nie, so, um, 
dankie dat jy weet jy hier van jou dag gevat het om met my te kom gesels het. Ach, dit is een groot plezier. Man, ek was half skam toe ek, toe ek hier met kom. Denk ek, hoe kan ek nou skam wees? Ek praat so baie nonsens. Ek kan, <laughs> die goed wat ek al reeds gesê het, het kan sekerlik nie so erg wees nie, maar um, ja, baie dankie om my, om my oor te hee en um, ja, ek praat graag. Um, ja, nee, ek, ek waardeer het. Hoopelik kan ons weer so een enekie maak in die toekomst en weer ek die keer catch-up gesê, teen. Ek het vir Rudolf gesê, vir ons ons het so elke nou en dan een boekklap, wel, Ek en Rudolf meestal een boek lees en ons, ons praat over. Ons mm-hmm. moet vir ons podcast vriende sê, hey, by the way, ons gaan in twee weke gaan ons die in doen. En as enige ander Thomas dit wil lees, kan hulle lees en saam kom join of so. Ja, um, nou, dat is een cool idee. Het nog nie een autobiografie gedoen nie. Ja. <laughs> maar, maar, maar miskien kan ek vir Rudolf krem Goggins te lees en dan kan jy, jy en Rudolf vir my vertel van Goggins. Um, <laughs> so ja, maar ja. Goggins is een goeie ene, al toe sy boeken wat hy uitgebring het al, maar daar so, ek het al so baie geluister, ek het op, ek weet, ek het op die podcast ook al gepraat, en maar daar is een stadium wat ek baie geoefen het, of baie gedraaf het, so baie hmm. lang afstande, en toe het ek besluit, ek het nie, ek, ek wil meer geleer het oor wereldoorlog 2, maar specifiek oor, oor die Third Reich en Hitler. Ja? So het toe ek, het is een autobiografie type stijl, maar dit is ook nie, maar het was so 50 ure um, hmm. boek, en dit was, dit was, a, dit was a rove een, maar ons het er al dier gemaakt, maar, dat is dat, dat ek het so baie daar dier geleer, die persoon wat dit, uit mekaar gesit het, oor sy leven, en, hy het in elke liewe, moendelike detail, wat jy kon ingaan, het hulle ingegaan, um, oor sy leven, en al, al die goed wat, rondom wereldoorlog 2, en al die goed wat gebeur het, wat, uh, wat interessant was, want ek en Dewald en, en sy broer Marcus hou daarvan om gewoonlik so'n bykie te gesels oor, jy weet, die wereldoorlog of, of, of sikke goeikies, is altyd een interessante gesprekkie wat ons al kan voer, so. Dit was, dit was, a, dit was a ander een wat ook, wat, wat, wat wild was, en jy sal nie dink, <laughs> sal nie dink dat, uh, ek voel, ja, ek weet nie, anyways. <laughs> Um, maar Evert, baie baie dankie as jy op ons podcast was, ek waardeer Oeie, dit so, baie dankie om my idee <laughs> en ons praat graag weer, goed Alright, gaan daar tot de volgende een Ciao. Bye. Bye.